السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ارتغر السریس سیزن ون اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن آج آپ کو دینا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا کہ اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کائی ٹرائب کی کائی ٹرائب جس کا اس وقت بادشاہ ہے یا بڑا ہے چیف ہے اس کا نام ہے سلیمان شاہ سلیمان شاہ کے چار بیٹوں کا ہمیں اس میں ذکر ملتا ہے ان میں سے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ گندوختو ہے اس کے بعد ہمیں سنگر کا ذکر ملتا ہے سنگر تکن جو کہ مسنگ ہے اور اس کے بعد ہمیں ارترو جو ارترو غازی ہے وہ ہے اور اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ دندار ہے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان شاہ کی ایک شادی پہلے ہو چکی تھی اور اس سے اسے ایک اولاد تھی جو گندوختو ہے اور اس کے بعد اس نے ایک اور عورت سے شادی کی جب اس کی پہلی بیوی منگول کے ہاتھوں مر گئی شہید ہو گئی جو بھی معاملہ ہے اس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا سیریز میں تو اس کے بعد اس نے ہائی میں خاتون سے شادی کی تو ہائی میں خاتون سے پھر اس کو تین لڑکے ہوئے سنگر تکن اور ارترو اور اس کے بعد جو ہے جس کو اور تغرل کہتے ہیں اردو میں اور دندار تو اب یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے کہ سلیوان شاہ منگول سے لڑتے لڑتے اور پھر بازنتینیوں سے لڑتے لڑتے سلجک امپائر کے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر اس نے کئی سالوں سے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے اور اب ٹرائب بہت بڑا ہو گیا ہے اور اب ٹرائب کو زیادہ بڑی جگہ چاہیے ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بھیڑ بکریاں تو نہیں ان کے بعد بھیڑ ہوتی تھی بھیڑ کے اون نکالتے تھے پھر اون سے دھاگے بناتے تھے دھاگوں سے قالینیں کپڑے بناتے تھے ان کو بیچتے تھے پھر ان سے جو پیسہ آتا تھا اس سے گزر اوقات ہوتی تھی ساتھ ساتھ یہ جو ان کا ریوڑ جب بڑھ جاتا تھا تو اس ریوڑ کو بھی بیچتے تھے ان کے اپنے ایلپس ہیں ایلپس یعنی کہ ان کے اپنی فوج ہے چھوٹی سی ان کی حفاظتی دستے ہیں جو ان کے سامان کی ان کے ٹرائب کی حفاظت کرتے ہیں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا ہوتا ہے تو بہرحال سلیمان شاہ جو ہے وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں سلیمان شاہ کا ایک سمجھے ایک ایسا دوست ہے جو اس کی طرح بھائی کی طرح ہے جس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا اس کا نام ہے کردولو کردولو جو ہے اب سلیمان شاہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ سلیمان شاہ اب چیف بننے کے قابل نہیں رہا اس لیے ضرورت ہے کہ سلیمان شاہ کو بدل کر میں خود چیف بن جاؤں ادھر سلیمان شاہ سردیوں سے پہلے موو ہونا چاہتا ہے کیونکہ ٹرائب کی ضروریات بڑھ گئی ہیں اور پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اس صورت حال میں اس کا سب سے بڑا بیٹا جس کی بیوی ہے سلجن ہاتون سلجن اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بلکہ سلجن ہی کی ساری پلاننگ ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے باپ کے بعد اس پورے ٹرائب کا بڑا بن جائے اور وہ دل سے اپنے سسر سے نفرت کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے جب یہ چھوٹی تھی غداری کی تھی اور سلیمان شاہ نے اس کے باپ کو مار دیا تھا اس کی وجہ سے یہ اور اس کی چھوٹی بہن بچپن سے ان کی پرورش حائمہ خاتون نے کی جو کہ سلیمان شاہ کی بیوی ہے اور اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی بھی ہو گئی لیکن دل ہی دل میں یہ انتقام کی آگ لیے بیٹھی سلیمان شاہ کی موت کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کے بعد اس کا شوہر بنے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے دیور ارتغرل یا ارترو غازی جو ہے اس سے ایک طریقے کی چپکلش دل میں رکھتی ہے کہ کیونکہ وہ ایک بڑا جوا مرد آدمی ہے ابھی اس کی جوانی کا زمانہ ہے از ان از ارلی ٹوینٹیز لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتی ہے کہ وہ اتنا مشہور نہ ہو سارے اچھے کام میرے شوہر سے ہوں وہ زیادہ مشہور ہو تاکہ اس کو ملے جو ملے سنگر تکن ابھی سین سے مسنگ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کے لیے تو وہ مر چکا ہے منگول کی جنگ میں جب منگولیوں کے ساتھ ان کی ایک جنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اسے پھر نہیں لوٹتے پایا تو انہیں نہیں پتا کہ وہ مر گیا ہے کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی کبھی بہرحال اس کے بارے میں نے کچھ نہیں پتا ماں ہر کھانے کے ساتھ ایک پلیٹ ایکسٹرا بیٹے کے لیے رکھتی ہے کہ شاید سنگر تکن واپس آ جائے دندار بہت چھوٹا ہے تیرہ چودہ سال کی اس کی عمر ہے تو ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے سلیمان شاہ کا وہ ایک نقشہ لے کر آتا ہے اور اس نقشے میں وہ سلجک امپائر سے مائگریٹ کر کے قریبی ایوبی امپائر کی سرحدوں پہ بسنے کا ایک پلان بناتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر ان سے زمین مانگیں گے اتنا بڑا ٹرائب ہے ان کے پاس زرخیز زمینیں ہیں وہ ہمیں ایک زرخیز زمین عطا کریں گے اور یوں میں اپنے ٹرائب کی نظر میں ایک ہیرو بن کے ابھروں گا اسی سلسلے میں 
वो एक मैप लेकर आता है और वो अपने ट्राइब के आगे अपने बाप के आगे ये रखता है कि हमें अयूबियों से मदद लेनी चाहिए जबकि सलजुग जो है वो खुद बड़ी परेशानी का शिकार है अच्छा सलजुग की परेशानी क्या है कि सलजुग एक तरफ बाजिनतीनियों से लड़ रहे हैं दूसरी तरफ मंगोलियों से लड़ रहे हैं और उनकी अपनी खाना जंगियाँ भी चल रही हैं जिसमें सलजुग एम्पायर का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन है लेकिन उसका जो अपना भाई है जो कि शहजादा नोमान है वो बेजिनतीनियों के हाथों टेम्पलर्स के हाथों कैद हो गया है और अंदर जो है बड़ा अजीब व गरीब मामला चल रहा है खैर उसको वो ट्रांसपोर्ट करके एक किले से दूसरे किले लेके जा रहे हैं अब आते हैं अरतुगरुल गाजी की तरफ अरतुगरुल गाजी जो है वो एक ऐसा नौजवान है जिसे आ, सियासत से कोई लेन देन नहीं वो जब बे की बे जो होते हैं ना जो ट्राइब के बहुत बड़े चीफ्स होते हैं उनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वो आता भी नहीं अपने बड़े भाई को भेज देता है उसको शिकार का शौक़ है लड़ने का शौक़ है और वहाँ पर एक आयरन स्मिथ की शॉप है जिसे आप समझ लोहार की लोहार की दुकान में वो काम करता है और उसके वहीं दोस्त हैं जो उसके एल्प्स भी हैं उसके दस्ते के हिस्सा भी हैं और वो बस इसी ज़िंदगी में खुश है और वो इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहता तो खैर वो इसी तरह शिकार पे निकलता है और देखता है कि कुछ कैदी हैं जो बुला रहे हैं अपनी मदद के लिए कि हमारी कोई आके मदद करे और उनके ऊपर ईसाई टेम्पलर्स जो हैं वो हमले करने चाह रहे हैं तो ये जाकर उनको बचाता है वहाँ पर एक बच्चा इसे मिलता है एक समझ लें सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अधेड़ उम्र से ज़्यादा का एक मर्द मिलता है और एक इसे लड़की मिलती है उस लड़की का नाम है हलीमे हलीमे खातून और उसके जो बाप है ये एक्चुअली है वो शहजादा जिसे टेम्पलर्स ने पकड़ लिया और सुल्तान अलाउद्दीन का भाई है और साथ है उसका बेटा और ये हलीमे जो है ये उसकी बेटी है तो अब इसे तो नहीं पता कि ये किसे लेकर जा रहा है बड़े बुरे हाल में है इन्हें ये अपने टेंट में ले आता है जब ये इसके टेंट में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है एक तरफ से टेम्पलर्स जो हैं वो साज बाज करते हैं उन मुसलमानों के ज़रिए जो सलजो के एम्पायर का हिस्सा हैं कि किसी तरह ये शहजादा हमें मिल जाए शहजादा नुमान तो कि हम इसको यूज़ करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ और सलजुक एम्पायर को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे कि इसके दो बादशाह हो जाएंगे दोनों भाई अलग अलग हुकूमत के दावेदार होंगे तो वो ये प्लान बना रहे उनका प्लान ऑटोमेटिकली अरतरु के हाथों फेल हो जाता है तो जब ये फेल हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं अच्छा फिर क्या होता है कि अरतरु जो है जब वापस आता है तो उसका बाप सारी बात सारे ट्राइब के सामने रखता है कि हमें अयूबियों से मदद हासिल करनी चाहिए उनके इलाके में जाके बसना चाहिए जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर उगता कुछ नहीं तो वहाँ से चलते हैं चलते हैं तो फिर आ, लेकिन इजाज़त तो नहीं मिल रही बादशाह से तो अब क्या करें तो बादशाह के पास अपना एक कारिंदा भेजना चाहिए अब किस भेजना चाहिए गंदोगतों को भेजना चाहिए जो ये तजवीज़ लेकर आया या किसी और को तो बाप अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि मैंने इस काम के लिए एरतरु को चुना है जब ये बात गुंदुक दुख को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है कि मेरा आइडिया मुझे भेजने के बजाय एरतरु को भेजा जा रहा है पीछे उसकी बीवी भी उसके कान भरती है तो उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम रखा है तो बहरहाल एरतरु यहाँ से निकलता है और गंदोदू को उसका भाई उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम रखा है कि हमने जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन की है चीज़ों की उन्हें हमें सर्दियों से पहले बेचना है ताकि हम उससे पैसे हासिल कर सकें लेकिन मसला यह है कि हमें एक किले से गुजरना है उस किले में सलजुक का एक कमांडर रहता है जो बेसिकली काम करता है टेम्पलर्स के लिए और वो हमें हर तरीक़े से तकलीफ़ पहुंचाता रहता है उसने हमारे टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं पैसे हमारे पास हैं नहीं सामान हमें ले जाने दे नहीं रहा तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको हिफाजत से ले जाओ मंडी में बेचो और उसके बाद पैसे लेकर वापस आओ काम कठिन है पर तुम्हारे सिवा मैं नहीं समझता कोई और कर सकता है तो एरतरु को तुम एलेपो जाने दो एलेपो जो है ये अयूबियों का दारकूमत है जिसे अरबी में हलब कहते हैं तो बहरहाल ये एरतरु निकलता है पीछे शहजादे को छोड़कर और उसके साथ अपने एक बहुत ही करीबी जो लोहार के यहाँ ये काम करता है वो बेसिकली बहुत अच्छा इसका दोस्त भी होता है उम्र में इससे बहुत बड़ा होता है एक्चुअली इसके बाप का दोस्त होता है वो तो उसके पास ये जिम्मेदारी लगाता है कि तुमने मेरे इन गेस्ट की हिफाजत कर दी है किसी को नहीं पता कि ये गेस्ट कौन है बहरहाल वो जाने के लिए तैयारी करता है निकल जाता है एलेपो में रास्ते में हमला होता है और वहाँ पर इसका एक एल्प ज़ख्मी हो जाता है और वहाँ पर इसकी मदद करते हैं इबन अरबी इबन अरबी जो हैं वो इसके दोस्त की देखरेख करते हैं बहरहाल इससे कहते हैं कि अगर तुम 
एलेपो यानी हलब जाओ तो वहाँ पर मेरी एक खानका है मेरा ज़रूर पूछना वहाँ ठहरना ये वहाँ पहुँचते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और उसके बाद वहाँ पर जाकर ये उस खानका में ठहरते हैं उस खानका के मरासम होते हैं क़िले में तो सम हाउ इनको बहुत जल्दी ये इजाज़त मिल जाती है कि ये बादशाह से मिल सकें एरतरू बादशाह से मिलने जाता है और बादशाह के पास जाकर अपनी अर्ज़ रखता है कि हम काई कबीले के लोग हैं हमारे साथ दो हज़ार जंगजू हैं जो आपके लिए बड़ी मुआवनत का सबब होंगे क्योंकि एक तरफ आप टेम्पलर से लड़ रहे हैं दूसरी तरफ खाना जंगी से आप भी लड़ रहे हैं फिर आपके आसपास की इस्लामी रियासतें भी आपके ख़िलाफ़ हैं तो आपको एक तरफ से हम प्रोटेक्शन दे देंगे तो उसने कहा दो हज़ार तुम बस दो हज़ार पर इतने इतरा रहे हो दो हज़ार से जायद फ़ौजी तो मेरे अपने क़िले में मौजूद हैं तो मैं तुम्हारे दो हज़ार बंदों का जंगलियों का क्या करूँगा चले जाओ यहाँ से अब जब वो ये बात कहता है तो एरतरु उसके पास तलवार तो कोई नहीं होती वो सिंगल हैंडडली उसके चार सिपाहियों को चित कर देता है पाछा बड़ा इम्प्रेस होता है उसने कहा ये तो मैं अकेला हूँ सोचो मेरे दो हज़ार क्या करेंगे तो बादशाह कहता है ठीक है तुम शाम में आना और हम तुमसे मिलेंगे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बादशाह जो है वो समहा उसे इजाज़तनामा लिख के दे देता है कि तुम आकर बस सकते हो लेकिन बादशाह का जो वज़ी होता है नासिर वो टेम्पलेट से मिला हुआ होता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह यू बी सक्सेसफुल हो वो चाहता है कि यू बी जो है वो अनसक्सेसफुल रहे इसीलिए वो क्या करता है कि एरतरु के लिए ऐसी जगह चुनता है जो एक तरफ तो जंगलों में घिरी हो जरखेज़ हो पर जंगलों में घिरी हो दूसरी तरफ उन जंगलों से आने वाले टेम्पलर्स जो वक्ता फ़वता हमले कर कर के इन्हें वैसे ही ख़त्म कर दें और सारी इनकी तोानाई लड़ने में निकल जाए तो इस तरह की एक ज़मीन उनके लिए चुनता है और तुरु कहता है कोई मसला नहीं हम जंगजू लोग हैं सारी ज़िंदगी जंग लड़ते रहे हैं ये जंग भी लड़ लेंगे उसके बाद ये वापस इजाज़त नामा ले के अपने बाप की तरफ आता है भाई के साथ क्या हुआ इसका भाई जब जाता है तो वाक़ता वो सलजुक जो कमांडर होता है वो इनकी फ़ौज पर हमला करता है और फ़ौज पर इनकी दस्ते पर हमला करके इनका सामान भी गसब कर लेता है इसके बेटे को भी क़ैद कर देता है और साथ में ये अर्ज़ रखता है कि मुझे अगर तुम वो शहजादा नुमान दे दो जो तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूँगा अच्छा उसके बाद सलेमान शाह एक प्लानिंग करता है और उसके तहत जो है उस कमांडर के अंदर वो क़िले के लोगों को अपने साथ मिलाता है और मिलाने के बाद उस कमांडर को तनो तनहा करके उसको ही कैदी बना देता है और उसके बाद वहाँ से अपने बेटे को भी निकाल लेता है और बाकी सारे मामला भी हो जाते हैं अच्छा ये जो कमांडर होता है इसको ये कैदी बनाकर अभी अलाउद्दीन के पास लेकर जा रहे होते हैं अलाउद्दीन जो है वो सलजुक एम्पायर के दारकूमत कोनिया में है और ये कोनिया से काफ़ी दूर है तो रास्ते में टेम्पलर्स जिनके अंदर आपको एक बहुत सारे नाम आएंगे सामने तो उनमें से एक टेम्पलर नाइट जो है जो मुसलमान बनकर मुसलमानों में भी घुसा हुआ है अबू हिशाम के नाम से मुसलमानों में घुसा हुआ है और असल में उसका जो ईसाई नाम है वो है तीतूस तो तीतूस जो है वो रास्ते में हमला करके सारे एल्प्स को मार के इसको वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है इस कमांडर को सलजो कमांडर को क्योंकि वो उसका आदमी होता है बहरहाल तो अब एरतरु जब वापस आता है तो ये सारी दास्तान हो चुकी होती है अब सलेमान शाह जो है कहता है कि अब हम मूव करेंगे अब मूव करेंगे तो कैसे करेंगे अब उसने अपने बड़े बेटे को अब चुना होता है कि अब तुम जाओ इस ख़त को लेकर क्योंकि वो देखता है कि उसका बड़ा बेटा बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया है तो एरतरु अपने बाप को कन्विंस करता है कि अब तुम ये ख़त लेकर जाओ और बादशाह से मिलो अयूबियों के बादशाह से मिलो और उसको कहो कि हम आ रहे हैं तो इन शह तर अगली नशस्त में और बाकी बातें आपके साथ शेयर करूँगा असल वरम्ह वर्क अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।